Еще раз хочу подчеркнуть. Все национальные элиты рано или поздно приходят к фашизму. Украинская элита это доказала. Она теперь, ведь еще поразительно, ну, вроде как формально фашизм запрещен в Европе, но Гитлер там, в Европе, это самая авторитетная фигура. Если бы Гитлер не начал Вторую мировую войну, он там же готовил его убийство, он был сам же ну, такой главный политик Германии. Ну, такого не случилось. И у нас много есть таких, которые хотели бы строить здесь свой Майдан. А некоторые говорят, что Майнкам – это концепция борьбы с еврейством. Ну, если бы это была концепция борьбы с еврейством, то, наверное, бы Гиммлер не говорил, будучи сам еврей, я буду решать, кто здесь еврей, кто не еврей. И потом, какая-то концепция, если бы Гитлер не был концептуальным, независимым, не надо играть. Порядки, потому что даже на форуме мира я вижу такие выступления по поводу того, что задолго до концепции общественной безопасности была создана концепция, и она расписана манька. Тут есть другая очень важная страна. В 39 году было выступление Молота. Когда фашизм уже укрепился, и он произнес очень важные слова. Никакую идеологию нельзя победить силу. Любую идеологию можно победить только более мощной идеологией. И вот наша главная претензия руководства СССР. Победив фашизм на шестом приоритете, наши ЦК КПСС Огромные деньги тратились на диалоги. Не разгромили идей на фашизм на третьем приоритете. И вот уши то, что есть. И не думайте, что у нас нет. Мне на почту такие многие присылают. Вот вы знаете такой Истаф? Там из богов. Вот он мне шьет картинки. Путин с евреями, Путин этот без конца огромный. Файлы, да? Просто их ликвидируют. И он, почему я говорю, все маски сорваны. Он такой патриот, говорит, все, хватит метаться. Надо Украине вступать в НАТО, надо Украине ассоциироваться с Евросоюзом. Ну, в надежде, что фашисты так возьмут верх. И они мечтают устроить Майдан и устроить здесь такое же фашистское государство. Какие у них претензии к евреям? Изгнать евреев и стать самими евреями. Все. У нас есть аналитика фашистующий семитизм, где нам об этом очень подробно говорят. Когда 21-го я выступал в Москве, в декабре, я не сказал там одну важную вещь. Кто знаком с нашей аналитикой, тот помнит, что в феврале 2011 года была аналитическая записка в табличной форме, где мы исследовали за 100 лет 911 по 2011 год. Какие кланы в России боролись за власть в России, в Советском Союзе и в Российской Федерации, какие идеологии действовали. И там мы называли изнавкость, политическую изнавкость. Кто сейчас является представителем политической изнавкости у нас, наиболее раскручен? Ну, тоже и Старков, хотя настоящая фамилия его не Старков, как он не написал, а Иванов. Вот этот его псевдоним, 
фамилия от исторического архива Истар, Истар, где он, он книжку написал, зачем, кому нужна мертвая вода или что-то. И он предложил, давайте находить общие какие-то точки зрения. Мы же, в общем-то, боремся за освобождение России. На это была записка. А на чем? Давайте искать общие точки зрения. Я помню такую записку. И мы не увидели общие точки зрения. Так вот сейчас одним из идеологов ведического знахарства, известный всем Сидор. Не знаю, как его видно, он написал кучу книг. Вы ну, ко мне, мне приводите эти книги, просите Я говорю, вы невнимательно читаете книги Сидорова. Сидоров идеализирует прошлое. Как будто в прошлом все было хорошо. Давайте вернемся к прошлому. И делает это как бы строго научно. У него есть еще такой, ну, с кем мне пора его Меняем. Меняем. Как хитрый людей. Меняем. Он написал книгу, я расписал, там, как Сталин был посвящен в жильце. А Сидоров, ссылаясь на книгу Меняем, вот видите, строго научный. То есть достаточно кому-то ляпнуть, потом это ссылаться на этот бред. А я Меняем его в той беседе сказал. Хорошо, тебе взгляд на Сталин, мой. Если бы он был жив, Сталин не был кровожат. Но я думаю, в таком случае бы он попросил бы с тобой разобраться со всеми твоими закидонками. И ты бы либо в лагерях, либо где-то в А сейчас хорошо Сталина нет, он не может тебе ответить. Да, он хорошо вот как раз об этом делаем. Можно мне отгадать правдивыми словами. Более того, я говорю, что вы? Он очень положительно называется концепция. Да? Вот есть еще такой Климов, который смотрит, он сказал, это концепция для баранов. Нет. Ну посмотрите Климова, ну посмотрите. Климов, который Денис? Который Денис. Он всех обзывает баранами. А ты сам-то кто? Кого? Кому ты себя прищаешь? Бараном? Овцем? Или ты пастухом? Все. То есть все это ерунда, эти шесть приоритетов вообще на связь управления. Вот есть любовь. Если я девушку полюбил, то мне совершенно плевать, что там, какие у меня политические мысли, там, чего. Я вот люблю и все. Ну, ему говорят, ну ладно. Ты полюбил, ты же не знаешь, на девушка легкое поведение, потребляет наркотики, курит, пьет, ну ты же полюбил все, а о детях своих не подумаешь. И не смей возражать, ты полюбил все, любовь. Это первый приоритет, он говорит. Любовь это состояние приоритет. Ну, я думаю, и без нас там. Мы, конечно, смотрим всякие такие вот, но. Мы видим, что общество очень выросло, и особенно выросла молодежь. И она может, я все время говорю, вам предстоит взять управление страной Бога. Даже не страной целой цивилизации. Не думайте, что все, кто сейчас управляет, и кого вы ругаете недовольны, что они вот злые, они хотят говорить, нет. Они управляют в соответствии с тем мировоззрением, которое у них есть. Если вы будете с тем же мировоззрением, вы ничего не измените. Вы должны понять, какому мировоззрению вы привержены, когда сколько Вы должны овладеть достаточно общей управления, тогда вы будете непобедимы, и вы будете управлять так, как этого хочет народ. Путин совсем не обязан заниматься просветительством народа. Он должен создать условия, при которых это просветительство возможно. А кто мешает сейчас при наличии интернета, когда есть все материалы? 
Кто мешает? Только ей. И заниматься надо, прежде всего, собой. Вот сейчас уже на нас вышла молодежь, коллеги, губернаторы, губернаторы. Завтра я отличаюсь в Павличане 11, в Павличане в регионе Северо-Запада. Знакомы с этим материалом. Но я все равно скажу, а развиваться дальше сам. Сейчас все грамотные, это не времена, после революции 17-го года до 70 5% было, то есть 85% грамот. Вперед, все материалы есть. Какие-то начальные, можно дать знания, а дальше давайте сами. Ну, вот, пожалуй, так.